Fala galera, beleza do vídeo hoje, estamos aqui de volta com o Midnight Club 2 New Challenge aqui no canal E eu tive que apelar pro Nissan GTA, galera A McLaren MP412C, apesar de na vida real ser simplesmente um tapa na cara, anda muito Mas ela não tava tancando, alguns casos aqui eles peidam, velho, no desempenho Alguns casos eles estão perdendo um desempenho Só que velho, tá na chuva, é pra se molhar Então já que eles perderam o desempenho Beleza, beleza, rindo Então tá beleza, cara Entendi que você não quer que eu pegue o checkpoint Tranquilo, relaxa, vai dar tudo certo Mas já, galera que eles peidaram no desempenho da MP412C, vamos pegar um carro que eles não peidaram no desempenho, que é o Nissan GTR, né mano? Então já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal, ativando as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo. Tá, aí ó, be... ah, foi, mano, foi melhor a gente ter feito isso ali ó, ter batido ali, do que ter batido no ônibus, não é verdade? É que eu já tenho, tenho que reacostumar também. Com a jogabilidade do GTR, né? Tração 4x4, a jogabilidade é bem diferente. A MP412C, ela tava com a dirigibilidade muito boa, só que em compensação, ela tinha uma aceleração e um top speed muito malo, manito. Muito malo. Tá? Tem que ficar esperto com o tempo, né? Porque agora eles querem que a gente jogue com o tempo, é por baixo mesmo. Beleza, vamos tentar fazer um tempo aqui bom. Não sei se esse aqui vai, vai, vai somando o tempo que a gente fez, né? Olha só os ônibus, cara. Tá, excelente. Por enquanto, excelente. Vou dar um litrozinho aqui, né? Ah, velho, mas aí você tá de brincadeira, galera. Aí um negócio desse que me estressa, cara. Um negócio desse que me estressa. Os caras tá de boa na deles. Por que, que eles só não continuam? Pra que, que eles tem que vir pra cima, mano? 40 segundos. Tem um checkpoint aqui que vai ser difícil, velho. Eu tenho que ver pra onde... O que, que eu tenho que fazer pra pegar ele. Tem um checkpoint. Vou deixar até o um mapa aberto aqui. Eu acho que... Olha, calma. Acho que eu vou ter que dar até a volta aqui, ó, galera. Ó. Universidade de Carabobo. Hein? Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Aprendi isso aqui na Universidade de Carabô. Não era pra ter pegado a esquerda, não, né? Tá. Beleza, beleza. Aparentemente, beleza. Ganhei mais 15 segundinhos. Vamos, Nelson. O GTR já tá muito bom. Cara, olha pra você ver. 260. Top speed bom. Aceleração boa. E uma dirigibilidade também... Ué, acho que eu tenho que ir, velho, pra pegar esse checkpoint. Ah, é lá embaixo? É lá embaixo? Buguei. Eu buguei, galera. Eu buguei totalmente. Galera, eu não sei de verdade o que tem que fazer naquela parte lá, cara. Vai ter que sair da rodovia. Não sei como e não sei pra onde, velho. Então a gente vai ter que dar uma estudada nisso na hora. O problema é o seguinte. Não temos tempo para estudar, meus amigos. Ali vai ter que ser um estudo extremamente rápido, velho. Um estudo feito na Universidade de Carabobo mesmo. Tá? Que basicamente não faz nada. Porque, meu amigo, pra onde que tem que ir ali, velho? Como tá brilhando de, outro, de outra cor, então a gente vai ter que sair da rodovia. É o que eu espero, né? Mas não é na, na rua normal, porque se fosse na rua normal, não tava com a parte de fora ali da cor em branco. Estaria em preto, né, velho? Porque tem isso também. Tem diferenças de cores do checkpoint para diferenciar né, a, o nível em que está o checkpoint. Se ele está no nível da rua, se ele está acima ou abaixo. Então eu acredito que ele está ainda abaixo da rua. Aquele checkpoint, então tem que ficar bem esperto com isso. Vou soltar um nitrozinho aqui, cuidado com os rinos, cuidado com o caminhão, beleza. 280 por hora, olha que beleza esse GTR, velho. Aqui são outros 500, meus amigos.
Beleza. Bom, aqui, ó. Eu acredito que o melhor caminho ainda é esse. Ai, ali, ó. Era aquele, né? Só que deu uma volta aqui desnecessária. Mas beleza, vamos continuar. Não é o fim do mundo. Tá, não é aqui, é na próxima curva. É o Mini Van do Brian. É Mini Van. Beleza, Mini Van do Brian. Você é Mini. Só que você já deu um trabalho gigante. E aqui agora? Mano, não tem pra onde sair, galera. Eu vou ter que virar à direita aqui, pelo jeito. Ah, porque é o único lugar aqui, ó. Tá até aberto. Então eu acho que realmente é pra virar à direita. Só que é pra virar à direita de tudo. Vou virar aqui. Ah, tá. Aqui a gente já saiu. Então vamos ter que voltar aqui. Ah, é aquela é que tem a troca. Só que aqui o tempo, como é que já tá? Aqui, é aqui mesmo, galera. Isso aí a gente acertou. Só que olha o tempo, como é que já tá? 15 segundinhos. Tá. Eu acho que é pra cá, né? Porque tem uma rua ali do lado. É óbvio. É óbvio que eu tinha que ficar na quina. 3 segundos, 2 é nossa, mano. É nossa, cara. Meu amigo. Olha o nível da corrida que a gente tá fazendo aqui, velho. Olha o nível do time trial, velho. Olha esse nível. Fala se esse mod não é o mais difícil já feito para o Midnight Club 2, que já é um jogo extremamente difícil, né? Vamos pegar agora aqui, ó, um Nissan 350Z tunadão, tá? Não sei aqui como é que é a performance dele, cara. Tomara que seja uma performance. Não, é boa. Anda, viu? Olha lá, 250 já, sem nitro. Mano, rapidinho a gente fez o top speed da McLaren P14C aqui no game. Soltando nitro, diga-se de passagem. Gostei, cara. Só que eu sempre gosto, de primeira mão, eu sempre gosto de desempenho. E depois eu sempre dou uma brochada. Vocês já perceberam isso, velho? Que eu sempre começo gostando do desempenho e depois eu vou desgostando no decorrer da corrida. É sempre assim, velho. Eu já tô acostumado, vocês também já devem estar acostumados. Todos estão acostumados com isso. Só que eu sempre tenho a esperança do carro manter o bom desempenho sempre, tá? Gostei da dirigibilidade também, provavelmente até o final do vídeo a minha opinião sobre isso já vai ter mudado também. É assim, galera, badaras, cara, mas é, o canal aqui é badaras. Então é assim que funcionam as coisas de verdade, tá? Esse videozinho aqui eu acho que vai estar tá saindo no sábado, mano. Essa semana eu vou tentar mandar duas livezinhas aqui no canal. Então fiquem de olho, tá? Fiquem de olho aí no canal. Ativa as notificações e o sininho pra não perder nada mesmo, tá? Vou estar tá fazendo umas livezinhas, gostei muito de fazer uma livezinha aí. Nessa semana, né, apesar de quase ter chamado a polícia, ter me chamado a atenção aqui no condomínio, mas tá tudo certo, velho, não tem problema não, vai indo desse jeito mesmo, já tô acostumado com isso, na verdade. Mano, ele, ele cai, ele dá a moto e levanta muito rápido, viu? Tá de parabéns, meu amigo, você é um caidor e levantador de moto profissional, cara. Eu queria que o meu boneco soubesse cair de moto assim, que aí não teria nem problema. Ele levanta instantaneamente, nem perde tempo, cara. Basicamente, esse cara nem perde tempo. É, aqui é uma One Order Red Race. Ah, eu acho que eu lembro dessa corrida, viu? Essa corrida eu acho que começa... Nossa, galera, eu acho que eu lembro... Me leva, pra onde você quer me levar, trem? Pra onde você quer me levar? Me leva, cara. Me leva então, vai. Pode me levar mais. Isso. Continua. Continua, velho. Você tá maluco. Olha como a gente já continua. Já inicia a corrida, né? Já deu um totozinho aqui pra ficar esperto. No meio. Litro. Treze... Nossa, 350 por hora? 350 por hora. Beleza, né, velho? Não vou reclamar de um carro que faz 250 por hora nunca. Tá. Tem até um helicóptero aqui atrás da gente, mano. Mas esse 350 Z anda demais, cara. Impressionado, viu? Olha lá, 300 por hora sem nitro. Muito mais 
mais top speed do que um Nissan GTR, por exemplo. MP4 12 sentadinha, nem chega perto. Tá. É bom que eles... Ah, ainda... além de ser corrida, é time up essa corrida aqui. Além de ser corrida, é time up. Velho, é brincadeira o trem dele. Então tá mais bonito. Eu não vou ficar muito pra trás, não. Eu tô percebendo aqui que o cara tá andando a uma leve distância, velho. Não sou muito chegado em distância, não. Só quando eu tô na frente. Aí sim. Mini Van Dobrai. Cai em algum lugar aí, pode ser? Mano, esse cara é profissional. Que que é isso? Ele tá dando drible do Ronaldinho em todo mundo. Essa, strike E agora, hein Essa parte aqui que eu precisava De ter alguém na minha frente Aí Tá, pelo menos ainda, a gente ainda tá em primeiro Galera, a gente ainda tá em primeiro Pelo jeito é seguir aqui a linha do trem Só que na reta A moto vem engolindo tudo Eu tenho que ser blocker king aqui agora Ai, velho, meu amigo Badaras do céu, cara, tem que ser sommelier no game, senão não funciona. Tá louco, cara. Não, velho, não, você tem que conhecer a corrida com a palma da sua mão, senão não dá certo. Não dá pra entender o um negócio desse. Nossa. É, velho, esse caminho aqui gostando muito não, viu? Tem um caminho melhor, velho. Os caras estão pegando um caminho bem melhor ali pra sair dessa parte. Eu vou até ver. Pera aí, deixa eu abrir. Vou deixar o mapa aberto. Deixa eu seguir aqui o vermelhinho. Esse caminho que eles estão pegando aqui é God, viu? Aí, eles estão indo por outro caminho, velho. Muito melhor. Ou não é melhor? Não, é melhor sim, velho. Aquela saída lá. Ah lá, ó. Mas aqui o branquinho ali no mapa. Olha lá, ele pega uma rampa, eu acho, galera. Esse é o canal, velho. Esse é o canal que a gente tava fazendo errado. Ele pega uma rampa em algum lugar que eu não sei. Porque eu não sou conhecedor do mapa igual ele, né? Vou botar um litro aqui, porque senão o cara vai embora. E ele tá... Mano, eu fiz 360 com 350 e ainda fiquei atrás do cara. Meu Deus do céu. Ah, vou ter que dar, vou ter que dar o Totó. Não tancou o Totó não, não tancou o Totó não. É isso, boa. Excelente, na verdade. Tá, vamos soltar mais um minutinho aqui, né? Pra chegar nos 300 por hora e segurar a velocidade. Só que aqui, mesmo eu sabendo que tem uma rampa em algum lugar, eu não sei onde que ela é, né? ter soltado o nitro aqui de novo, velho. É uma reta boa. É um 350Z da Top Secret, pelo jeito. Pelo jeito não, é. Olha o nome ali de todo tamanho, né? É um 350Z tunado pela Top Secret. Tá. Agora onde que é essa rampa, né? Ah! Ah! Meu amigo Badaras! Ah! Meu amigo Badaras! Eu não sou sommelier! Só que eu vi o sommelier jogando, mano! Eu não sou sommelier, só que eu vi o sommelier jogando, velho! Então tá aí, cara! Tem que preocupar com o tempo também, né? Que além de ser uma corrida, é um time trial, né? Eu nunca vi isso na minha vida. Eu tô ganhando de... Ah, não, velho. Eu achei que tava tudo certo. Né? Doce engano, meus amigos. Doce engano, velho. Eu, eu me enganei ainda achando que tava tudo certo, que era só ir reto e tava tudo certo, velho.